Tunamfurahia sana kwa kuwa baba yetu. Tunamfurahia sana kwa kuwa mwokozi wetu. Asana sana tunasema tunamkubalia uh, tunamfurahia sana kwa kuwa rafiki yetu. Ni nataka kurudisha shukrani tukiwa na mke wangu kama uh, pengine asimame pale nisahau kufanya hivyo asubuhi kwa Kiingereza tuseme asante sana mnajua vile mulifanya mulituchosa sana lakini <laughs> uchozi wa furaha tulifurahi sana 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 hatuna maneno ya kurudisha shukrani Okay, ni shukurani ya mdomo tu na tuseme mungu na wabariki sana. Uh, ni suweme ingine, <coughs> kama nilivyo sema asubui, mimi nikisikiriza mambo mengi mema ya kitamkwa, nataka kuya asitisa kwa sababu ni muhimu. Vile Veronica ametuambia ni kutusaidia sisi kutusaidia sisi jamii zetu kutusaidia sisi na watoto wetu kusaidia watoto wetu hiyo ni jukumu amepewa na Mungu sio sana ya biashara sio sana kupata mapato ni kwa sababu ana hiyo utu wa kutaka kusaidia. Ndiposa anasema kwamba chungeni watoto wenu. Miaka mingi sana wakati uh, watoto wetu walikuwa hata wadogo uh, kulikuwa 
na advertisement katika runinga na hata ikaenda hata kwa magazeti ilikuwa inaaliza je baba je mama kule watoto wako wako na ukijua unajua vile wanafanya maswali mawili wako na wanafanya lakini mimi ndili ongeza swali eh, yangu nikasema hivi ni wangapi katika ndoa si jamii ama ndoa ni wangapi ambao wana anamwambia mke wake nimeenda pahali fulani nikitafutwa na mtu usende na hii ndio simu ambao ungenipigia ni wangapi na wajua ikiwa unaondoka unaenda hiyo ndiyo itakuwa mtindo hata wa mtoto ataondoka na ende ukiwa uambii wengine mke wako mume wako pahali umeenda hata watoto hawata wana haja ya kukuambia ameenda wapi atakuuliza kwa nini unataka kujua why do you want to know na kuuliza hivyo ukimwambia kwa sababu ni, ni baba yako ama mama yako na kuambia lakini wakati wewe unaenda unatuambia mnaye wapi tumekuwa tukitafakari juu ya tafuta ufalme wa Mungu na ukweli wake na mengine yote yatajibiwa ama yatapatikana yatafanywa ikasema uh, na basi tukaendelea mwaka huu tukawa na tunataka ile wimbo mlimba moto moto wanguke ushuke uh, tukawa tunataka kutafakari juu ya roho mtakatifu tukitafakari juu ya roho mtakatifu tujue roho mtakatifu anafanya mambo gani anafanya nini ni nini tunataka tujue juu ya roho mtakatifu na basi tukawa na ile uh, tumarengo kidogo inaitwa subdims ambayo sasa ni kufuatafakari juu ya matunda ya roho leo mtafanya uh, uh, kwa kifupi wa, kwa wale wa, ambao nimeona tuna wageni ni sema kwa kifupi juu ya roho mtakatifu uh, basi ingine ya matunda i will do a, a different way roho mtakatifu ni mmoja wa utatu wa Mungu ni Mungu ambaye anafanya kazi katika wakati huu tuko wakati wa uumbaji wa ulimwengu Mungu Yehova Mungu ambaye ni muumbaji Mungu ambao hatukuwa na majina kama baba ndiye alikuwa anafanya kazi lakini alisema hivi na tufanye kwa hivyo ni kama ni kama hakuwa peke yake alipoza sasa wakati wa new testament ama wa uh, agano jipya tuka otesi introduce kwa Kiswahili unajua ni mara nyingine Kiswahili kinaleta shida ha kuta kutangulisha oh, thank you very much eh hey. ja, agano jipya katangulisha ikiwa hivyo ndipo lakini mimi si si fikiri hivyo ndipo lakini 
ikatuambia ya kwamba kuna mwana na huyu mwana atazaliwa kwa kipekee sana si kama vile tunajua na kusudi yake ni kwamba akija ndiye atatuambia juu ya baba akatuambia Mungu ambaye tumnamjua mumbaji hata huyo Mungu ni baba kwa sababu ametoka kwake na ndiye baba yake na akisema ndiye baba yake akasema na ni baba wenu pia kwa sababu mimi ni ndugu yenu tuko pamoja na sisi na wewe ni sana nasema na wageni nafikiri wao wengine wanajua basi Yesu akakaa na sisi tukafurahia tuka tukawa settled settled nini na Kiswahili tukapumzika eh ah tuka tuka relax eh hiyo ni Kiswahili pia tuka relax utukaona ya kwamba tunataka hata Peter akasema na tujenge tu nyumba hapa tukae hapa kwa sababu hii ni sawa kabisa kwa sababu alikuwa mzuri mzuri kila kitu unataka unapata sasa tukasahau Mungu muumba tukawa na Mungu mwokozi Mungu wa miujiza Mungu ambaye anafanya yote anaponya tuko pamoja tukafurahia kabisa akatupiga bomu kubwa akasema mimi naenda naenda kwa baba petero wengine wakaanza kumwambia ai hapana hatuja kutosheresha hata bana usiende sasa akamwambia wewe rudi nyuma huku wewe kwa sababu juu aba ili nifanya kuja na nimefanya lakini nataka mwachia ambaye ni muhimu sana maisha yangu. Na ndiye roho mtakatifu. Na roho mtakatifu atakuwa anatembea na nyinyi kama vile tunatembea vijijini, tunachoka, tunaketi chini kupumzika, tunakaa, tunatula chakula pamoja. Hapana. Tu... Roho mtakatifu ata mjaza eh moto 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 umeshuka nani alikuwa nimisha moto 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 umeshuka eh eh siku hiyo ya pentecost tunaambiwa matendo ya mtume bibi akashuka akawachoma kuchoma akawageuza kabisa wajumbe uh, 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 vipi walikuwa waomba walikuwa wamejifungia kwa nyumba wakatoka wakatoka kwa sababu wamepata nguvu huyo ni kuamaanisha kwamba si yule alikuwa anaangalia ni mtegemee eh? ako hapa nguvu iko ndani yangu huyo moto akawa kiishi ndani yetu na sisi tuishi ndani yetu basi tumeshikana na tumekuwa na ushirika ambao ni ushirika wa kudumu basi mkasomewa maneno ambao uaminifu katika zaburi 119 mustari wa tisaini unasema juu ya uaminifu wa Mungu uaminifu wa Mungu unamaanisha kwamba akisema atatenda akikuagizia atakupatia umuamini na neno la Mungu linaonyesha kwamba tukiamini Mungu basi mambo yetu maisha yetu mienendo yetu itageuka tuko pamoja basi tukasomewa ama tukaambiwa na mumira tusome mu 
mstari wa 25 baada ya kusomewa kifunguo kutoka uh, 16 mpaka 26 Tunataka tusome tena tuwekeeni hapo tusome tena Eh uh, watu wa wa mtandao mliondoka Eh hapana si si sabuni tunataka kwa garantia hiyo hiyo 25 Tusome tena Maana mtu akijiona kuwa ni hapana si hii ni ipi Hapana si hiyo sasa ngio hiyo ni tatu ni shiri na tano wewe tukiishi kwa roho iko eh ndio hiyo tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho ukiishi kwa roho ukiwa na roho ndani yako basi fanya vile roho ana kuhitajia ufanye ukiishi that is now where nimemalizia wageni mmejua roho atakuja na raibia sasa kila mmoja wetu tuna roho sasa ndani yetu we want to be practical for this Sunday Sundays juma pili tatu tuliambiwa hivi mstari wa 20 na 2 ukasema lakini tunda la roho ni upendo tunda la roho ni upendo ni wangapi basi wameishi sikia sikia soma ukienda kwa roho Huh? Ukiishi kwa roho ufanye nini? Uenende kwa roho. Ni wangapi ambao wamependana? Sitaki uinue mkono kwa sababu nafikiri hiyo ilipita. Roho mtakatifu hakukuondokea. Roho mtakatifu angali. Umpende mume wako, umpende uh, uh, mke wako, umpende mtoto wako, umpende jirani yako. Nyoka. Kama kama hujafanya hiyo. Basi hiyo mwili akufanya kazi muhimu wako. Nani ambaye alikuwa na makosa ni mwili ama ni wewe? Practical avira because if you have loved and you keep on loving then the holy spirit has born fruit of love in your life tunda la pili ni furaha joy ngapi wamekasirika mpaka hata karibu kuwa na kuumwa na kichwa kwa sababu hakufuata hii hakufanywa hii hakufanywa hili hii imefanyika hivi mwizi amemuibia pesa eh ni wangapi wamekuwa na furaha because the holy spirit ame za tunda la la furaha ndani yao something to think about something for you to consider consider theme ya general assembly kutoka kai moja tano consider your ways tafakari inendo yako eh 
Mindendo ni ku a umetawara na roho mtakatifu. Ni wangapi wamekuwa na amani? Ili tumalize hiyo sande ambayo hii ilifanya. Amani. Peace. That part is so understanding. Natoka kwa Mungu na akitupatia kwa sababu tuna roho mtakatifu basi tuna amani. Tunaishi na mwingine. Jumapili ambayo ilifuata tukaambiwa ya kwamba tuwe na hali ya long suffering ni uh, translation ile nayo inasema long suffering ya kwamba usijali vumilia hiyo ndio long suffering vumilia kukukiwa na shinda cheka kukiwa na shinda pendana kukiwa na shinda uwe na amani you know ikiwa namna hiyo basi ile sandi iliyopita imejaa furaha imejaa matunda are we together tunda la kana nikasema hivi na kwamba uwe na utu wema uwe na utu wema are you approachable unakaribiwa na watu watu wanafurahia kuwa karibu na wewe utu wema mtu ambaye mtu wa watu i like kikuyu mungado wana mate mungado mungado you know akwamba what mtu ana akiwa na wewe anasikia akuna kuna kitu anapata utu wema kuwa na uvumilivu patience kuwa na uvumilivu kuvumilia washinda yote ikitoka nje ama ikitoka na ndani uwe mvumilivu na uwe mtu ambaye anafadhili njema hiyo ilikuwa wiki ya pili na wiki hii basi tukaambiwa ya kwamba kulingana na ile tu uh, anaendelea tuwe na watu ambao ni wa aminifu wana muamini Mungu na wao wenyewe wanaaminika wanaamini Mungu na wao wenyewe wanaaminika kwa sababu uaminifu ni tunda la roho na ukiwa na roho ndani yako utaaminika ukiwa na roho ndani yako utamwamini huyo roho utamwamini Mungu na jambo la pili ikasema ya kwamba uwe unyenyekevu mpole mtu ambao kwa mafikira yake kwa maneno yake kwa mienendo yake kwa matendo yake ni mtu ambaye kiingereza kinasema vizuri ni gentle ni mtu ambaye ana jua ku handle things ku handle work akifanya hivyo basi watu wanafurahia wanasema huyu ni mtu ambaye tungefanya kazi na yeye vizuri ni mtu ambaye tunaweza 
kuwa uh, kuishi na yeye vizuri ama si tatu tatu ina, uh, ni mtu ambaye tunaweza tukashauriana tukasikilizana tunaona mzee wa Mungu Saudi yako hapo tunashauriana kwa sababu wanasema you know kwa tunaweza uh, tembea watu wawili bila kushauriana kusikilizana hiyo ni tunda Allah na ndio naambiwa leo uifanyise kazi uwe gentle uwe mtu mpole mtu mnyenyekevu ambaye watu watafurahia na ya mwisho na ndiye nafunga hii yote ya matunda haya roho ina test kama wewe haya matunda yote yameingia vizuri vile inatakana kwa sababu tutasema kwa Kiingereza inasema ujiangalie wewe mwenyewe nyaga kitonga majinia wakahoro na wengine si wajui na na muda ujiangalie wewe mwenyewe uulize mimi ukiwa hivi na hivi how do i react eh react ni kusema nini na in eh kigereza kiswahili mekoni ku react ni kusema nini kwa kiswahili wale wa sahili walikuwa mbele yako hapa oh wajua ma sana sana wakati, wakati tunafanya mambo ambayo uliyatakufanya kucheka ama mambo yatakufanya kulia mambo yatakufanya kuwa na shinda ni kwa sababu ulitukia kufanya bila kufikiria hiyo ndio inaitwa reaction na kiso, eh, hii neno inasema self mimi naweza kuvumilia naweza ku, kuwa mtu wa upole kiasi eh? can i be can i control myself let me speak it in english kwa sababu kila mtu anajua kiingereza self control ukiwa na self control basi everything falls in place na tumekuwa na matunda hao na tukiwa na self control hakuna jambo ingine ile paulo anasema tutatawarwa na mwili hakuna kwa sababu ukiwa self control utayajua haya utayatafakari utayaangalia utachagua yale ambayo ni mema kwako na yale ambayo si mema kwako tukiishi kwa roho na tuenende tukiishi kwa roho na tujae matunda ya upendo na tujae matunda ya furaha na tujae matunda ya unyenyekevu na tujae matunda ya utu wema tujae matunda ambayo yanatuleta pamoja na kutufikisha kwake Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye mwenye matunda haya ni kutupatia ametupatia Soma jo, eh, Johana 10 na 5 Anasema mimi ni mzabibu na wewe ni matunda Eh oh, wewe ni honge honge ni nini ya Kiswahili ni matawi <laughs> na matawi <laughs> na matawi ndio yana yana zama tu matunda bas plug yourself 
and the vine. And the life will be good for you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.